మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ కూడా శుభములు కలిగును గాక దేవుడు మరొక రోజు మనకి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ముందుగా ప్రభునామాన్ని నేను ఎంతగానో మహిమపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యాన్ని వినే ముందు చిన్న ప్రార్థనను మనం చేసుకుందాము ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృపామైడ అచ్చునాథుని నామాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు దేవుని స్వరం టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి వాక్యాన్ని అందించుటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను దేవుని బట్టి మీకు స్తోత్రములు నాయన మీరు వారితో మాట్లాడమని నీ వాక్యము ద్వారా బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడమని దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసు నామం అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరూ మీ అందరూ బాగున్నారని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాను దేవుని వాక్యాన్ని వినే ముందు మనం ఎప్పుడు కూడా మన హృదయాన్ని సిద్ధపాటు చేసుకునే వారిగా ఉండాలి కనుక దేవుని వాక్యము కొరకు మనం అందరం కూడా వేగిరిపడి లేఖన పాగాలు తెరిచి ఒకటో పేతో రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాయని మనం చదువుకుందాము ఆశీర్వాదమునకు వారసులగుటకు మీరు పిలవబడ్డారు అని అక్కడ లేఖన భాగాలు తెలియజేస్తున్నాయి నిజమే దేవాది దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వాదమునకు వారసులగుటకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అంటే ఆశీర్వాదముకు కారకులు గుండుటకు ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అయితే మనం చేస్తున్న పనుల వల్ల మనం చేస్తున్న క్రియల వల్ల మనం చేస్తున్న ఆలోచనల వల్ల మనము దేవుడు పిలిచిన పిలుపుకు మనము లోబడకుండా ఉండడం వల్ల దేవుని దీవెలను ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోలేకపోతున్నాము అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఈరోజు మన అంశం కూడా అదే ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే మనము ఎలా నిజమే ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలి అంటే ఈరోజు చాలా మందికి చాలా రకాలైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నారు ఆశీర్వాదం కావాలని దీవెన కావాలని కుటుంబాలు వెలుగు కావాలని వారు ఉన్నతమైన స్థానానికి నడిపించబడాలని ఎంతో ఆశ కలిగి ఉంటున్నారు నిజమే మనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలని ఏం చేయాలి అంటే దేవాది దేవుడు ఈ లోకంలో సృష్టి చేసినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన మాట ఏంటంటే మీరు ఫలించండి అభివృద్ధి పొందండి భూమి నిండించండి విస్తరించండి ఉన్నతమైన స్థానానికి మీరు వెళ్ళండి అనే ఆశ కలిగి ఆలోచన కలిగి మనం సృష్టించి దేవాది దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తే ఈరోజు మనము ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేని వారిగా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మనము దీవెనను పొందుకోలేని వారిగా మన కుటుంబాల్లో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని వెళ్ళలేని వారిగా మనం కనిపిస్తూ ఉంటున్నాము ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరు దేవుని మాట మనతో మాట్లాడబడేలాగునా మనమందరూ మన హృదయాన్ని సిద్ధపాటు చేసుకుని దేవాది దేవుడు నా ద్వారా మాట్లాడిస్తూ ఉండగా ఈ దేవుని స్వరం టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మాట్లాడిస్తూ ఉండగా దేవుడు మనందరి హృదయాల్లో ఈ మాటలు ఉన్నతంగా దేవుడు నడిపించాలని ఆశతో దేవుని మాటలు చాలా శ్రద్ధగా మనం విందాము నిజమే ఆశీర్వాదమునకు వారసు లగుటకు దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అయితే మనం చేస్తున్న పనులు వల్లే మనం దేవునికి దూరముగా విరోధముగా దేవునికి ఇష్టానుసారంగా మనం లేకుండా మన ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించడం వల్లే మనం ముందుకు సాగలేని స్థితిలో ఉంటున్నాము కనుక మనమందరం కూడా గమనించి దేవుని వాక్యం కొరకు మనమందరం కూడా సిద్ధపాటు కలిగి దేవుళ్ళు ముందుకు సాగిపే వారికి ఉండాలి యేసు ప్రభు ఆయన సువార్తను ప్రకటించి మొదటి ప్రసంగం చేసిన తర్వాత చివరిలో వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఒక చిన్న ఉపమానాన్ని తెలియజేశారు ఎవరైతే దేవుని వాక్యం వింటారో ఎవరైతే దేవుని అనుసరించి నడుచుకుంటూ ఉంటారో ఎవరైతే దేవుని మాటలు వింటారో బుద్ధిమంతుని పోలి ఉంటారని ఎవరైతే దేవుని వాక్యం విని వారు సరైన స్థితిలో కట్టుకు లేని వారిగా ఉంటున్నారో వారిని బుద్ధిహీనుడిగా ఆయన పోల్చాడు అంటే ఏమిటి అంటే దేవుని వాక్యం వింటున్నారు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటున్నారు దేవునికి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటున్నారు అయితే మీరు ఇద్దరు బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిహీనుడు ఇద్దరు సరైన స్థితిలోనే వాక్యం వింటున్నారు కానీ వాళ్ళ జీవితాన్ని కట్టుకునే విధానంలోనే చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈరోజు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి అయితే బుద్ధిమంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చక్కగా వానలు వచ్చిన వరదలు వచ్చిన బండ మీద తనకున్న స్థితిని కట్టుకుంటున్నాడు అయితే బుద్ధిహీనుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తను వాక్యం వింటున్నాడు కానీ శ్రమ భయంకరంగా అతని మీదకి రాగానే ఏమైపోతున్నాడు అంటే తన పునాది లోతు కలిగినందున తన వాక్య ధ్యానము లోతైన స్థితిలో లేనందున అతను ఏమైపోతున్నాడు అంటే పడిపోయేవాడిగా ఉంటున్నాడు అందుకే వాక్యం వింటున్న మీరు ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందాలి అంటే వాక్యపు లోతైన స్థితిలో మనం ఉండాలి ఆత్మీయమైన స్థితిలో ఆత్మీయమైన బంధకాల్లో విశ్వాస జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలి అంటే ఆశీర్వాదం మన కుటుంబాల్లో జరగాలి అంటే మనము తప్పకుండా మన కుటుంబాల్లో దేవుని దీవెన కావాలి అంటే మనం తప్పకుండా చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఆత్మీయమైన స్థితిలో లోతైన బిడ్డలుగా ఉండాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలేలు అందుకే కదండి మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి కమెంట్ చేయడం మీరు మొదలు పెట్టండి మీ కుటుంబాల్లో సాతాన్ రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటుంది మీ కుటుంబంలో మీ బిడ్డల్లో మీ భర్తలో మీ భార్యలో అంతా కూడా సాతాన్ రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు నుంచి ఈ సంవత్సరం నుంచి మీరు చేయాల్సిన పని దాన్ని కమెంట్ చేయండి ఏదైతే నేను ఇబ్బంది పెడుతుందో ఏదైతే సమస్యతో ఉంటున్నావో ఏదైతే వ్యాధనతో ఉంటున్నావో ఏ అప్పు అయితే నీ మీద ఉంటుందో ఏ శరీర వ్యాధి అయితే నీ మీద ఉంటుందో ఏ కుటుంబంలో అయితే అలజడుతూ పీడించబడుతున్నావో ఏదైతే నీ ఆత్మీయమైన స్థితి నిన్ను దారుణంగా నిన్ను తీసివేస్తుందో ఏ పాపం అయితే నిన్ను ముంచేస్తుందో వాటన్నిటి నుంచి నువ్వు కమెంట్ చేయగలిగాలి ఏంటి అంటే నేను ఆశీర్వాదం పొందకుండా ఏదైతే నాపేస్తుందో
मन अंदर हृदया फलचेलागन गईकोमे का विनी विचिपेटमे का मन कुटाल आ प्रकार नड़चुक मन आशीर्वद्चा प्रयुस्तला आशीर्वादा की वारस मन उसे मन चयानी पने अंत मन इंटर कुट आराधन जरगा अवन मन कुटे भर्त बैठक की वेलराव कुट बैठक की रावड़ आफीसल की जॉबल की एनो पन रात जरूरी सायंत्र अटी भोजना पने कुट प्रार्थना चेयर एपड़ता मन कुट प्रार्थन चस्ता मन कुटाल दीवेनक आशीर्वाद नड़ता है चाल मंदिर भर्त प्रार्थन चिस्ते बिडल रू लेको भार्य प्रार्थन उठे कुटंत सर स्थित उ चाल जाग्रत गमी सारी कौक प्रार्थना चेयर मोदी पड़ते देश मन आशीर्वद्चा आश कल का मन कुटो प्रार्थना लेने कारण कुटो देश दीवे की आशीर्वाद पंदन वारी मन एर्परचे दिन कारण मन सर प्रार्थन ले आत्मीय जीवन चाल सर स्थित उ चाल मंदिर एलांटे पै पै की वेषधार भक्ति कैसु प्रभु वाल चूसी लूकाश वार्ता अटाड़ो अयो वेषधार अयो वेशधार परशा स्पष्ट वेशधारण भक्ति चेयर बैक कैशधार भक्ति वाले आशीर्वादा पुद्कोले पन वाला क्रीय वाले कार्य वाल मन देश दीवे देश आशीर्वाद देश कृपन मन पुद्कोलेने वारी इपे गमन आत्मीय स्थित बिडल का देश मन मार्च बड़न का मन एपड़ आश कल आलोचन कल अभवो पै पै वेशधार स्थित उमो अब तक मन आशीर्वद्चा मन एंटे आशीर्वद्चा आलोचन चाल मंदिर कल मन एला उ बिल्कुल मन दूसरे आ बिल पुना नलब याब अड़क वेस्तार अब चेकल शेड नागड़क पुना वेस्तार एना समस्या वरदल गाली मोटमोद पुना तक उन्नी कूलो आशीर्वाद आशीर्वाद दुर्लिंता अर्थम और प्रदेश में उयी इंको प्रदेश में मन दुर्स्टा अटो समय रास ग्रंथम पदहेनो अध्याय मुफ मूडो वर्ष में मोटमोद गिलगाल अने मन कटे गिल अंटे दुर्लिंबड़ता अंत पापमी परशुद्ध की मन दुर्लिबड़े वारी उ मोटमोद क्रैस्तव जीवित देश प्रति चयानी पने अंटे मन पापम चू उमो पापमी परशुद्ध मन मार्च पड़ी एन को मन देवड़ परशुद्ध कन परशुद्धता कल बिडल का मन उड़ी चूँ यु प्रभु लोका वो सर्व मानव पापम रक्षा के यु प्रभु लोका वो चाल मूड पापम लेकु देशकू लेकिन पापम चू प्रार्थन चू लेकिन पापम चू देशानुसार जीवित उठा कुटा चाल तक उठाई पापमी परशुद्ध मन नड़पड़े वारी उड़ा पापम चू उ मन परशुद्ध जीवन वेषधारण से बिडल देवड़ना मन पापम चू उ परशुद्ध जीवन बड़ेमो गमन यशु प्रभु लोका वे सर्व मानव पापम रक्षा यशु प्रभु वो यशु प्रभु दी पक्षवायु कल व्यक्ति वो अच्छे एपड़ आये वो अय्या ना कुछ पक्षवायु मेरे तीस अने वो नी पापम क्षमता 
వెళ్ళి స్వస్థత కలుగు అన్నారు అంటే ఏంటి అంటే ముందు మనకి స్వస్థత కంటే పాపం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది చాలా భయంకరమైనది ఈరోజు చాలా మంది కూడా పాపాలు చేస్తూ ఎంతో దేవుడు ఇస్తానంటున్న దీవెలను వారు పొందుకోలేని వారికి ఉంటున్నారు అందుకే దేవుడు మన పాపాలను క్షమించడానికి వచ్చారు ఎందుకు అంటే పాపము ఉంటే పరిశుద్ధంగా మనం జీవించలేమో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వరకు కూడా నువ్వు పాపంలో జీవిస్తున్నావు ఆ పాపంలో జీవించిన దాన్ని మనం పరిశుద్ధంగా మార్చబడే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు చాలా మంది కూడా విశ్వాస జీవితంలో సరైన స్థితిలో ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు అంటే వారి జీవితంలో పాపమే రాజ్యం వెళ్తా ఉంటుంది కనుక వాక్యం ఇంటు నీవు నీలో పాపం ఉండడానికి అవకాశం ఉండకూడదు నువ్వు పరిశుద్ధులుగా మార్చబడడానికి దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప అవకాశాన్ని నువ్వు ఉపయోగించుకో నీలో ఉంటున్నా నువ్వు ఏ పాపం చేస్తున్నా ఎలాంటి పాపాలు చేస్తున్నా అది చూపుతో మాటతో ప్రవర్తనతో ఆలోచనలతో క్రియలతో తలంపులతో ఎన్నో రకాలైన వేదలతో నువ్వు పీడించబడుతూ నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటుంటే నీకున్న పాపాన్ని చూసి దేవుడు అంటున్నాడో నువ్వు దొరలించబడో నీకు కావాల్సింది మొట్టమొదటిగా అదే అనుభవం గెల్గాలు అనే అనుభవంతో ముందు మనము దొరలించబడే అనుభవంలోకి మనం రావాలి దేవాది దేవుడు అదే కోరుకుంటున్నాడు ఏమిటి అంటే మనమంట మన పాపాలు క్షమించే వారిగా ఉండాలి ఒకసారి యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక వ్యభిచార స్త్రీని ఊర్లో ఉంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టడానికి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు అప్పుడు అంటున్నారు అయ్యా మోక్ష ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము వ్యభిచారం చేస్తున్న స్త్రీని రాళ్ళుతో కొట్టి చంపేసేయాలి మరి మీరేం తెలియజేస్తారంటే అప్పుడు యేసు యేసు ప్రభులు వారు అన్నారు అయ్యా మీలో మొట్టమొదటిగా పాపం లేని వాడు ఎవడో మొట్టమొదటిగా రాళ్ళు వేయండి అని చెప్పేసి అన్నాడు నిష్మే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే నాలో ఏదో రకమైన పాపము ఏదో ఒక పరిస్థితులు నేను చేస్తుంటానో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ రాళ్ళు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు నిష్మే యేసు ప్రభులో మాత్రమే ఏ పాపము లేని వాడికి ఉంటున్నాడు వెంటనే దగ్గరికి పిలిచి అమ్మ నీ పాపములు క్షమించబడి ఇప్పుడైనా నువ్వు పరిశుద్ధంగా మార్చు పరిశు శుద్ధమైన క్రియలు నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పేసి ఆ వ్యభిచారం చేస్తున్న స్త్రీని యేసు ప్రభు పంపించి వేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది నిజమే ఆయన క్షమిస్తానంటుంది ఆయన నడిపిస్తానంటుంది ఆయన విడుదల దయచేస్తానంటుంది ఏమిటి అంటే ఆయన పాపము చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా విడుదల కలిగించడానికి ఆయన కుట్టున్న రక్తపు బొట్టున అంతటిని కూడా ఆయన కలువరిసిలులో మనందరి కోసము చేసిన కార్యంలో నిజంగా చాలా ఉన్నతమైనవి కనుక మనం గమనించి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మన పాపంలో మనం ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టే వారిగా ఉండాలి అందుకే యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన దేవాది దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటి అంటే మనమంట ఇక పాపము చేయకూడదు నిజమే పరిశుద్ధంగా మార్చబడిన మనము మరలా మనం పాపం చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉండకూడదు అందుకే ప్రజ్ఞ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినలో అంటున్నాడు మనమంట పాపం చేస్తూ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు పాపం చేస్తూ కూడా సంఘంలో ఉంటున్న బిడ్డలు చాలా ఉంటున్నారు అందుకే నువ్వు ఉంటే చల్లగానైనా ఉండు లేకపోతే వెచ్చగానైనా ఉండు నీళ్ళు వెచ్చని స్థితిలో మాత్రం ఉండకూడదని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు కనుక గమనించి నీ ఆత్మీయమైన జీవితం ఎలా ఉండాలి అంటే గిల్గాలు అనే అనుభవంలోకి మనం రావాలి అంటే మనమంట పాపం చేస్తూ మనం మారు మనసు పొందితేనే సరిపోదండి మనమంట దొర్లించబడే అనుభవంలోకి మనం రావాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా వస్తావో దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదము నీ మీద తప్పకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేస్తూ ఉంటుంటే దేవాది దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు చేస్తున్న పాపాలని బట్టి నేను ఈ క్షణమే నేను క్షమిస్తాను అని చెప్పేసి అంటున్నాడు కనుక మనం ఎలాంటి పాపాలు చేస్తున్నా ఎలాంటి తప్పులు చేస్తున్నా ఎవరు క్షమిస్తారు చెప్పండి మన దేవుడు మాత్రమే మనల్ని క్షమించేవాడిగా ఉంటున్నాడు అందుకే అంటున్నాడండి క్రీస్తు ఏసునందు ఉన్న వారికి పాత విగతించాను సమస్తమును కూడా క్రొత్తవాయను ఆయన ఎందు ఉంటున్నవాడు నూతన సృష్టి ఆ మాట చెప్పడానికి నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది నువ్వు చేస్తున్న పాపము నువ్వు చేస్తున్న పనులు నువ్వు చేస్తున్న క్రియలు నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క తలంపులో ప్రతి దాన్ని కూడా వాటన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టు విడిచిపెట్టు వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతుంది ఏంటి అంటే వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వస్తే నూతనమైన సృష్టిగా మార్చపడతావు నీకుంటున్న పాత పాప జీవితం అంతా రోత జీవితం అంతా ఎందుకు పనికిరాని జీవితము దేవుడు వాటన్నిటిని తన రక్తము ద్వారా కడిగి వేసి నిన్ను పరిశుద్ధంగా మార్చబడాడు అందుకే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే పరలోకానికి చేర్చబడాలంటే మొట్టమొదటి అనుభవం మనకి కావాలి ఏమిటి అంటే అది గెల్గాలు అనే దొర్లించబడే అనుభవం ఇంకా క్రీస్తులోకి నువ్వు వచ్చేసేయాలి నీలో పాపం ఉండకూడదు ఆ పాప సహితమైన క్రియలు మనం లేకుండా మనం జీవించేవారిగా ఉండాలి ప్రైస్తులు ఆడు రెండవది మనకి ఏం కావాలి అంటే బేతేలు అనే అనుభవం మనకు కావాలి అవునండి మనము బేతేలు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే రెండో రాజుల గ్రంథము రెండో వచ్చాయి రెండో వచ్చిన తెలియజేస్తున్నట్టు బేతేలు అంటే దేవుని గృహము అని అర్థము నిజమే బేతేలు అనే అనుభవంలోకి మనం రావాలి ఇప్పుడు పాపంలోంచి పరిశుద్ధంలోకి మనం మార్చబడ్డాము అయితే రక్షణ అనుభవంలోకి మనం వచ్చాము రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనము ఒక మందిరంలో స్థిరపరచబడే వారిగా ఉండాలి రక్షణ అనే మందిరంలో ఎక్కడైతే ఎప్పుడైతే మనం స్థిరపరచబడతామో ఆ రక్షణ మనలను నడిపించడానికి ఒక మందిరంలో మనం స్థిరపరచబడే వారిగా 
ఆ ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని చూశాడో ఉదయాన్నే లేచి అంటున్నాడు ఈ ప్రదేశము చాలా భయంకరమైనది ఇది దేవుని ప్రదేశమో ఇది దేవుని గృహమో అని స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు నిజమే దేవుని గృహంగా అది పిలువబడుతుంది అంటే బేతేలు అనే ప్రదేశానికి ఆ ప్రదేశానికి నేను ఒక ప్రత్యేకమైన మందిరానికి కడతా అన్నాడు తర్వాత వెళ్ళి తన జీవితంలో వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ మందిరాన్ని కట్టడానికి ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టింది అది వేరే విషయం అనుకోండి కానీ మీరు గమనించండి మనము దేవుని మందిరంలో మనము స్థిరపరచబడే వారిగా ఉండాలి ఈ రోజు చాలా మంది కూడా టీవీల ద్వారా వాక్యం వింటున్నారు లేకపోతే బయట ఎన్నో రకాలైన వాక్యాలు వింటున్నారు అయితే మనం ఒక సంఘంలో స్థిరపరచబడే వారిగా ఉండాలి మీ దగ్గరలో ఉంటున్న సంఘమే కానీ లేకపోతే దేవుడు తెలియజేసిన ఎవరైతే సేవకుడు మీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఆ సంఘంలో మీరు స్థిరపరచబడే వారిగా ఉండాలి కనుక మీరు గమనించి మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పాపం నుంచి పరిశుద్ధతలోకి మార్చబడాలి పరిశుద్ధతలో నుంచి మనం మార్చబడాల్సింది దేవుని సంఘంలోకి మనం మార్చబడాలి బేతేలు అనే అనుభవంలోకి మనం మార్చబడే వారిగా ఉండాలి వీరు చాలా మంది కూడా ఏం చేస్తున్నారు అంటే దేవుని గురించి తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఆ బేతేలు అనుభవంలో లేని వారిగా ఉంటున్నారు అందుకే అలాంటి వారికి తెలియజేస్తున్నారు పోస్తుల కార్యంలో ఇరవై అధ్యాయమో ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సంఘం ఎవరు అంటే దైవజుని కాదు సంఘం ఎవరు అంటే చక్కగా పాస్ట్ గారు అండి లేకపోతే వాళ్ళు పెట్టుకుందని కాదండి ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చే కన్నది ఏంటి అంటే సంఘము ఆ సంఘంలో స్థిరపరచబడే వారి ఉండాలి అపోస్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటేనండి వాళ్ళంట శ్రేష్టమైన బోధన చేశారంట ఎలాంటి బోధన చేశారో తెలుసా అండి వాళ్ళంట అపోస్తుల కార్యములు రెండో వచ్చాయి నలభై ఏడో వచ్చిన అక్కడ మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు మనమందరం కూడా సంఘములు వచ్చి కూర్చుదాము మనమందరం సంఘములు కలిసి ఉందాము అని చెప్పేసి దేవాది దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు నిజమే ఆ తర్వాత అక్కడ ఉంటుంది ప్రసంగి నాలుగో వచ్చాయి పదో వచ్చిన కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అంటే మనమంట సంఘంలో చేరడమే కాదు సంఘంలో సువార్తను ప్రకటించడమే కాదు సంఘంలో ఏర్పరచబడమే కాదు మనమంట సంఘంలో లేవనెత్తే బిడ్డలుగా మనం ఉండాలంట ప్రైస్తులాడు యా చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతూ సమస్యలు పడుతూ వ్యాధులు పడుతూ ఎంతో మంది బిడ్డలు ఉంటున్నారు అయితే వాళ్ళని మనము లేవనెత్తే బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి సంఘంలో చాలా ఇబ్బందులతో సమస్యలతో వ్యాధులతో పీడించబడుతున్న వాళ్ళని మనం ఏం చేయాలి అంటే లేవనెత్తే బిడ్డలుగా ఉండాలి ప్రైస్తులాడు హలెలూయ మనం చేయాల్సిన పని అదే అయితే హెబ్రిల సంఘాన్ని తెలియజేస్తూ పదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మాట్లాడతాడు కొందరు మానుకుని చున్నట్టుగా సమాజం కోరుట మనము మానక దేవుడు తెలియజేస్తున్న శ్రేష్ఠ దాన్ని అభిషేకాన్ని మనము పొందుకునే వారిగా ఉండాలి అందుకే మనము ఒకరినొకరు పురిగొల్పుకునే వారిగా ఉండాలి కొంతమంది ఆదివారం మాత్రమే దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉంటారు మిగతా సమయాల్లో దేవుని ఆరాధన చేయరు కాదండి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని స్థుతించే అనుభవంలోకి లేకపోతే ఎల్లప్పుడూ దేవుని మందిరంలో ఉండే అభిషేకాన్ని మనం పొందుకునే వారిగా ఉండాలి నిజమే ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలి అంటే మనం మూడో అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి ఏమిటి అంటే మూడోది మనం కలిగి ఉండాల్సింది ఏమిటి అంటే ఎరుకో అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఎరుకో అనుభవం అంటే ఏంటి అంటే యహోశివ ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవయో వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయలీలు అందరూ కూడా ఎరుకో అనే ప్రదేశానికి వచ్చారు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుని మహిమపరుస్తూ దేవుని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటున్న సమయంలో వీళ్ళకి ఎరుకో గోడలు అడ్డు వచ్చినాయి అనమాట అయితే ఆ ఎరుకో గోడలు కొల్చాలంటే ఏం చేయాలి అంటే స్పష్టంగా తేటతలంగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళంట ఎంతో చక్కగా పాటలు పాడుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఆ ఎరుకో గోడలు ఏడు రోజుల్లో కూల్చారంటండి నిజమే మనము ఎరుకో గోడల లాంటి సమస్యలు ఈరోజు మనమే చాలా మంది తాండవం చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఎరుకో గోడల లాంటి సమస్యలు మన మీదకి వస్తూ ఉంటాయి ఎరుకో గోడల లాంటి ఇబ్బందులు మన మీదకి వస్తూ ఉంటాయి అయితే నువ్వేం చేయాలి అంటే ఎరుకో గోడల లాంటి వచ్చిన సమస్యలు నీ కుటుంబంలో నుంచి నువ్వు జయాన్ని పొందాలంటే నువ్వు మొట్టమొదటిగా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దేవునికి నిరంతరము కూడా స్థుతిని మనం చేస్తూనే ఉండాలి అందుకే దావీద్ భక్తులు అంటాడు ముప్పై నాలుగు ఇతర మొదటి వచ్చినప్పుడు నేను ఎల్లప్పుడు కూడా యహోవాని నేను సన్నతిస్తానంటాడు ఆ సమయం అందును సమయం అందును ఎల్లప్పుడూ వీలు కుదిరినప్పుడు స్థుతి ప్రార్థనలో కాదు ఆదివారు ప్రార్థనలో కాదు మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని స్థుతించే వారిగా ఉండాలి హెబ్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక హెబ్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక పదమూడు వచ్చాయి పదిహేను వచ్చినలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏమిటి అంటే మనమంట నిరంతరము కూడా స్థుతులు చెల్లించేవారిగా నిరంతరం కూడా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించే వారిగా ఉండాలి అనుక మనము ఎరుకో అనే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి నిరంతరం నిజమే పాపం నుంచి పరిశుద్ధతలకు మార్చబడ్డాం పరిశుద్ధతలో నుంచి దేవుని సంఘంలోకి మార్చబడ్డాము ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం మార్చబడాల్సింది మనం మారాల్సింది దేనిలో అంటే ఎరుకో అనగా నిరంతరము స్థుతి చేసే అనుభవంలోకి మనం వచ్చేసేయాలి ఆయన స్తోత్రార్హుడు కనుక నిజమే పౌలు సేలను బంధించి చెరసాలు వేసేస్తే వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటో తెలుసా అండి నిరంతరము కూడా దేవుని స్థుతిస్తూనే ఉంటున్నారు చెరసాల్లో భూకంపం కలిగి ఆశీర్వాదం కలిగింది షడ్ర కుమేశ్వ కపెద్దలో వారు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటుంటే వారు దేవునికి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటుంటే అగ్ని కూడా వా
అనవసరమైన క్రియలు అన్నిటిని కూడా యేస్సునాములు విడుదల కలగాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నిరంతరము కూడా స్థుతి చేసేవారి ఉండాలి నిరంతరము స్తోత్రాలు చేసేవారి ఉండాలి నిరంతరము దేవుని మహిమ పరిచే విధంగా మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో ఉన్నతంగా అత్యున్నతంగా మనము ఆశీర్వదించబడే వారిగా ఉంటాము చివరికి మనకు కావాల్సిన అనుభవం ఏంటి అంటే నిత్య జీవము అనే అనుభవంలోకి మనకు కావాలి అవునండి మనం పరలోక రాజ్యమే శాశ్వతం ఈ లోకంలో ఏది కూడా శాశ్వతము కాదండి పరలోకమే మనకు శాశ్వతం పరలోక రాజ్యమే శాశ్వతము అందుకే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటి అంటే దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించునన్నాడు ఈ మాట చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలుగు చేస్తుంది దేవుడు పాపిష్టి అని జీవితాన్ని ఎందుకు పనికి రాకుండా మానవ మాతృడే నీ జీవితాన్ని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ లోకాన్ని ఆయన బహుబలంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే అవునండి మనం చేస్తున్న ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎందుకు అంటే మనము పరలోక రాజ్యానికి చేర్చడానికి పరలోక రాజ్యానికి చేరడానికి ఆయన మనకు ఒక శ్రేష్టమైన ఆధిక్యతను శ్రేష్టమైన దీవెను శ్రేష్టమైన కృపను ఆయన ఇవ్వాలని మనం ఆశ కలిగి ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆ దీవెను ఆశీర్వాదాన్ని ఆ బలమును మనము పొందుకోలేని వారిగా ఉంటున్నాం అందుకే మనకు కావాల్సిన అనుభవం ఏంటి అంటే నిత్య జీవము అంటే పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడే అనుభవము పరలోక రాజ్యానికి చేరే అనుభవము మనకు కావాలని దేవాది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈరోజు రేషన్ కార్డులో ఆధార్ కార్డులో పేర్లు లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటున్నారు కానీ ఈరోజు మీరు ఎప్పుడు గమనించుకోండి మనకు ఉండాల్సిన పేరు ఎక్కడ అంటే పరలోక రాజ్యములో మన పేరు ఉండే విధంగా ఉండాలి అందుకే లోక సువార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో పరలోక రాజ్యం ముందు పేర్లు మనం లిఖించబడే వారిగా ఉండాలి కనుక మనం గమనించండి పరలోక రాజ్యము పేర్లు అనే శ్రేష్టమైన ఆధిక్యత మనకి కావాలి ఏమండి ఈ లోకంలో మనకు ఒక కుటుంబం ఉంది మనం వెరీ గుడ్ బాగానే ఉంది అయితే పరలోక రాజ్యంలో కూడా కుటుంబం ఉంది చాలా మంది మరణమే ముగింపు అనుకుంటున్నారు లేకపోతే గాలి గాలిలో కలిసిపోతుంది అనుకుంటున్నారు కానీ మరణం ముగింపు కాదు కేవలం ఒక టర్నింగ్ మాత్రమే మరణం అనేది శాశ్వతం కాదు అయితే మరణము ఈ లోకం అనేది శాశ్వత శ్వతం కాదు పరలోకమే మనకి శాశ్వతం కనుక అలాంటి శ్రేష్టమైన ఆధిక్యతను అలాంటి శ్రేష్టమైన దీవెను మనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే ఏ రకమైన అనుభవాలు మనం కలిగి ఉండాలి పరలోక రాజ్యంలో ఉంటున్న కుటుంబాల్లో మన కుటుంబము శ్రేష్టమైన ఆధిక్యత శ్రేష్టముగా నిత్య జీవము అతన్న ఆలోచన మనం కలిగి ఉండాలి ఒక్క ఇంటిన ప్రతి సహోదరు ఒకసారి ఆలోచించు ఈరోజు ఆశీర్వాదం పొందుకోలేకపోతున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మొట్టమొదటిగా గెల్గాలు అనుభవంలో లేవో లేకపోతే బేతేలు అనుభవంలో లేవు లేకపోతే ఇరుక అనుభవంలో లేవు చివరిగా నిత్య జీవం అనే అనుభవం లేవు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏ అనుభవంలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటున్నావు ఒకవేళ పాపములో నుంచి పరిశుద్ధతలకు మార్చబడి చాలు అనుకుంటున్నావా దేవుడు రాకుండా లేకపోతే దేవుని మందిరానికి వచ్చి చాలు నేను ఆశీర్వాదాన్ని పొందేసుకుంటాను అనుకుంటున్నావా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నిరంతరం కూడా స్థుతి చేస్తూ ఉండాలి స్థుతుల ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు అంతవరకే సరిపోదండి ఈ లోకంలో అక్క చెల్లి అన్న తమ్ముడు ఉంటున్న బంధువులు అన్నీ కూడా శాశ్వతము కాదు అని పరలోకమే మనము శాశ్వతం అని పరలోక రాజ్యమే శాశ్వతం అని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్మి విశ్వసించి నడిపించి నువ్వు ముందుకు సాగుతావో అప్పుడే మనం గొప్ప దీవెన్ను పొందుకుంటాం అప్పుడే మనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటాము అప్పుడే మనం దీవెన్ను పొందుకుంటాము ఒక్క వింటున్న మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మనం ఎక్కడున్నాం మనం ఆత్మీయ జీవితం ఎక్కడుంది మనకున్న స్థితి ఎక్కడుంది మనకుంటున్న అనుభవాన్ని బట్టి లోతైన అనుభవంలోకి నడిపించబడదాము ఈరోజు జక్కై దిగు చుదియమ్మ వాక్యం ఏందండి ఇలాంటి విషయాలు కాదండి మనము లోతైన స్థితిలో ఆత్మీయమైన స్థితిలో కనుక మనం లోతుకి వెళ్ళగలిగితే మనము ఉన్నతంగా దేవుని మహోన్నతమైన క్రియలతో మీరు మీ కుటుంబాలు నడిపించు ఆస్కారాన్ని దేవుడు దయచేస్తాడు కనుక వాక్యం వింటుంది మీరు ఈ క్షణమే మార్పు చెందితే ఈ క్షణమే దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే మీరు ఆశ కలిగి ఉండండి ప్రవ్వ నేను ఎలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాను ఒకవేళ కనుక ఈ అనుభవాలు లేకుండా ఇహలోక సంబంధమైన విషయాల్లో కనుక నేను బానిస అయిపోతూ ఉంటుంటే దేవుని దీవెన్ను ఆశీర్వాదాలను పొందుకోలేని వారికి ఉంటున్నాను దయచేసి గమనించి వాక్యం వినండి బలపరచండి దేవుడు ఉన్నతంగా మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్న కొలది మీరు ఈ రకంగా ఉండి దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకోగలరు కనుక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము తల్ల వంచండి ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి కృపామేడ చున్నదురా నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రములు నీ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే ఎలా అని మీరు మాట్లాడారు ప్రభావ మా ఆత్మీయ జీవితం లోతుగా ఉండాలని మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రములు ప్రభావ మేము గెలగాలో అనుభవం అనే ఒక అత్యున్నతమైన స్థితిలో మేము ఉండాలని పాపం నుంచి పరిశుద్ధతలకు మార్చబడాలని అలాగే బేతేలు అనే అనుభవంలో పాపం నుంచి పరిశుద్ధతలకు మార్చబడిన తర్వాత మేము ఉన్నతంగా దేవుని సన్నిధిలో మేము నిలబడాలని మీరు మాట్లాడారు తర్వాత స్థుతి అనే అనుభవంలోకి మీరు రావాలని నిరంతరం కూడా ఎప్పుడు కూడా స్థుతిస్తూ ఉండాలని పౌలు సెల్లు ఏ విధంగా స్థుతి యాగము చేశారో అలాంటి స్థుతి మాకు కాలగాలని మీరు మాట్లాడే విధానం బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభావ తర్వాత నిత్య జీవం అనే అనుభవంలోకి మేము రావాలని మీరు మాట్లాడారు నిజమే నాయన మేము ఎప్పుడైతే నిత్య జీవం అనే అనుభవంలోకి మేము వస్తామో అప్పుడు మేము ఉన్నతంగా నడిపించబడతాం అప్పుడు మేము
అలాగే దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఆలోచనను తలాంతను దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని బట్టి గొల్లగూడెము అనే ప్రాంతంలో అలాగే మంతెన అనే ప్రాంతంలో దేవుని మందిర నిర్మాణం కోసము పూనుకోవడం జరిగింది ప్రైజ్ లార్డ్ అలాగే ఆ మందిరము చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో కడుతున్నాము దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవుడిచ్చిన దీవెన్ని బట్టి ఎలా అయితే మోసే మందిర నిర్మాణం కోసము ఆ ప్రజలందరూ సహకరించారో ఈరోజు దేవుని పని నిమిత్తము సహకరించండి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దేవుడు ఉన్నతంగా నడిపించాలని నాశ కలిగి ఉంటున్నాము అలాగే విజయవాడ పట్టణంలో ఎంతో మందికి దేవుని సువార్త అందేవారుగా మా విజన్ మా ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని సువార్త వ్యాప్తి చెందాలి దేవుని వాక్యం అందరికీ అందాలన్న ఆలోచనతో చేస్తున్న ఈ పరిచయాలను అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ఏ ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా ఏ ఇబ్బందుల్లో మీరు ఉంటున్నా సరే తప్పకుండా ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాము మా ప్రై టీం అంతా కూడా కలిసి ప్రార్థన చేస్తాము దేవుడు గొప్ప సాక్ష్యాలతో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు దేవుడు ఉన్నతంగా నడిపిస్తున్నారు కనుక మీరు ప్రార్థించండి బలపరచండి సహకరించండి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించి ఉన్నతంగా నడిపించును గాక ఆమెన్ మా మొదటి ఆరాధన రామనగర్లోని ఎంతకో చర్చ్ నందు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును మా రెండో ఆరాధన ఉదయము పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగును కానూరు ఈఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వంతెన డౌన్లో గల పెంతకో చర్చ్ నందు జరుగును మా మూడో ఆరాధన పన్నెండు గంటల నుండి రెండు గంటల వరకు తాడిగడప ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి హాస్పిటల్ ఎదురు గల పెంతకో చర్చ్ నందు జరుగు మా నాలుగో ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు గొల్లగూడెం బస్ స్టాప్ ఎదురు గల పెంతకో చర్చ్ నందు జరుగు మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా మందిరానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించను గాక ఆమెన్